صورت المتففین یہ اصل میں چار صورتوں کا یہ گروپ ہے ان کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے صورت التفیر صورت الفطار پھر یہ متففین اور اس کے بعد پھر آئے گی صورت الانشقاق بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل اللی متففین تف کہتے ہیں بہت حقیر سی شے کو کم تولنا کم ماپنا کتنا فرق ڈال لے گا آدمی دو تولا چار تولا ایک سر جو ہے اس میں اتنا ہی کرے گا کیا کرے گا اتنی حقیر سی شے سے اپنا ایمان فروخت کر رہا ہے تباہی ہے بربادی ہے ہلاکت ہے ویل ہے جہنم کی بدترین وادی ہے ان کے لیے جو کمی ڈالتے ہیں وہ تففین الزین عزت تالو اللہ سے یستوفون وہ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں وزا کالو ہم اور جب ناپ کر انہیں دیتے ہیں اور وزنو ہم یا وزن کر کے انہیں دیتے ہیں یک سرون تو کمی کر دیتے ہیں یہ جو ہاتھ کی تھوڑی سی جنبش ہے یہ کیا بتا رہی ہے یا تو اسے یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا اسے یہ خیال ہے کہ موت کے بعد یہ اٹھنا نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے دو منٹ کے تیسری سوال کیا ہوگا یہ چھوٹی سی چیز ہے تل کی اوٹ میں پہاڑ یہ ہاتھ کی حرکت بتا رہی ہے اللہ یزم میں الائے کا نحم و بغوث ہوں کیا ان کا یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ کیسے ہاتھ کی جمعش ہو رہی ہے انہیں بعض سے بادل موت پر ایمان نہیں ہے لے یوم عظیم ایک بڑے دن کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے کل ان کتاب الفجار لفی سجیل کوئی نہیں فاجروں فاسقوں گناہ گاروں کی کتاب یا اعمال نامہ سجین میں ہوگا عام طور پر سب نے یہی بات سمجھی ہے اعمال نامہ کافروں کا اعمال نامہ سجین میں اہل ایمان کا اعمال نامہ علیین میں پارک میں اس معاملے میں میں نے جرت کی ہے جسارت کی ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ اعمال نامے کے اعتبار سے یہ فرق نہیں ہے تو نتیجہ جو سامنے آیا وہ یہ ہے اصل میں جو روح اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے ہمارے اعمال کے اثرات مترتب ہو رہے ہیں وہی روح ہے اس کے اوپر وہ سارے اثرات ہیں کہ جیسے تیب کے اس فیتے کے اوپر میری ساری تقریر جو ہے وہ نقش ہو رہی ہے یہ روحیں جب جائیں گی تو وہ اعمال لے کر جائیں گی اپنے ساتھ لیکن ظاہر بات ہے کہ اعمال کی وجہ سے ان کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ ان پر جو مرتسم ہو چکے ہیں اثرات ان کے حوالے سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا روح انسانی پر سب شدہ اثرات عمل میرے نزدیک یہاں کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے کلّا ان کتاب الفجار لفی سے جین ان کی جو ارواح اور واہ کے ساتھ وہ جانی ہوگی جس کے اندر کہ وہ ان کے اعمال کے اثرات آ گئے ہیں وہ سجین میں ہو گئے سجن کہتے ہیں جیل خانہ تو یوں سمجھیے کہ ایک محافظ خانہ ہوا تو ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جہاں بڑے پرانی پرانی فائلیں جمع ہوتی ہیں تو سجین وہ بھی محافظ خانہ جیل کی طرح ہوتا ہے اس میں بھی سلاخیں لگی ہوتی ہیں وہ ماں ذرا کا ماں سجین اور کیا تم نے سمجھا سجین کیا ہے کتاب المرقوم لکھا ہوا ہے ایک کتاب ہے لکھی ہوئی یعنی اصل میں وہ پوری جان اور وہ روح جو ہے جس کا کہ ایک مشترک ملغوبہ لے کر فرشتہ جا رہا ہے اسی میں ان کے تمام اعمال کے اثرات سب تھے کتاب المرقوم ویل یوم المقزمین تباہی اور ہلاکی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے الزین یوکزبون ابھی یوم الدین جو جھٹلا رہے ہیں جزا و سزا کے دن کو وبا یوکزب بھی اللہ کل معتدین اسیم اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی کہ جو معتد ہے حد سے تجاوز کرنے والا وہ گناہ گار ہے وہ فیس نہیں کرنا چاہتا وہ جو میں نے مثال آپ کو دی ہے بہترین کہ کبوتر جو ہے بلی کو دیکھنا نہیں چاہتا اب بلی کو وہ قائد تو نہیں کر سکتا بھگا نہیں سکتا اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا ہے نا وہ آنکھیں بند کر لیتا اس سے یہ کہ بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی اسی طرح یہ اصل میں جو اپنے گناہ ہیں اپنی جو حرام خوریاں ہیں اب چونکہ فیس نہیں کرنا چاہتے قیامت کے دن کو اس لیے اس کا انکار کر دیتے ادھر اطلاع رہے آیات نہ کالا سات الولین اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی نقلیں ہیں وہی باتیں چلی آ رہی ہیں کلا بل ران الا قلوب ماکان یکسبون نہیں اس کے برق صورت یہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو کچھ اب تک کمائی کی ہے جو کرتوت کمائے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے دل پر زنگ آ گیا ہے اب قرآن کا آئینہ سامنے آیا کیسے جگ منگائے شیشہ جو ہے وہ تو زنگ آیا ہوا ہے اس کے اندر تو اس چمک ہے ہی نہیں 
تو سمجھ لیجئے کہ یہ قلب جو ہے اس کے اندر جو روح ہے اوپر کا شیشہ جیسے چمنی تھی گلوب تھا یا جیسے لال ٹین کی وہ چمنی ہوتی تھی اس پہ دھواں بہت آ گیا تو اندر کی روشنی باہر نہیں جا سکتی باہر کی روشنی اندر نہیں جا سکتی اندر وہ چراغ جل بھی رہا ہے تو روشنی تو نہیں آئے گی دھواں آ گیا ہے نہ باہر سے کچھ آئے گی تو روح جو ہے وہ اندر ہے لیکن اوپر زنگ لگ گیا ہے قلب کے اوپر وہ زنگ لگ گیا ہے کلّا بل ران آلا قلوب اسی کو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان نہاد قلوب نہ تس دو ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے کما یست الحدید ادا سا بہل ما جیسا کہ دلوں جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر پانی پڑتا رہے اس پر تو صحابہ نے پوچھا فما جلا ہوا یا رسول اللہ تو اللہ کے رسول ہم جاوری تلواروں کو اگر زنگ لگ جاتا ہم سیکل کرتے ہیں پالش کرتے ہیں پھر جگمگا اٹھتی ہے تو اس کی بھی کوئی جلا ہے کہ نہیں فرما ہاں ہے کثرت و ذکر موت و تلاوت القرآن دو چیزوں کی کثرت کرو یاد رکھو مرنا ہے یا رہنا نہیں ہے جانا ہے اور نمبر دو کثرت کے ساتھ قرآن پڑھو یہ قرآن یاد کراتا رہے گا تذکرہ ہے یاد دہانی ہے تذکرہ ہے یاد دہانی کلّا بل رانا علا قلوب ہی ماکانو یکسبون کلا ان نہم ان رب ہم یوم ضلع محجوبون کوئی نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے قیامت کے دن ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا دیدار اللہ تعالی کا یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ سورہ قیامہ میں جو کہا گیا ہے کہ وہ جو نیک و کار ہوں گے وجو ہی یوم ضن ناظرا تنلا رب ہا ناظرا اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی دیدار الہی کی یا اللہ کی کسی خاص شان کی کوئی ایسا مشاہدہ کرا دیا جائے گا جس سے کہ قیامت کے جو بڑے ہی سخت شدید جو مراحل ہیں ان کے لیے آسان ہو جائے گا میرے نزدیک جو بھی ہمارے عام مفسرین کی رائے ہے وہی میرے نزدیک سے درست ہے کہ اہل ایمان کے لیے میدان حشم میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں اسی کو جب یہ بھی کھڑے ہوں گے یہ نہیں دیکھ سکیں گے جیسے نقصہ آیا تھا سورہ نون میں جب پنڈلی کھولی جائے گی وہ یودون ادھر سجود فلا یستی جو اہل ایمان ہوں گے وہ فوراً سجدے میں گریں گے جو پہلے سے سجدے کرتے تھے عادی تھے اور وہ لوگ جو ان کی کمریں تختہ ہو کر رہ جائیں گی وہ اگر چاہیں گے بھی سجدہ کرنا سجدہ نہیں کر سکیں گے کلّا ان نہم رب ہی یوم الباجون سم ان نہم لفال الجحیم پھر انہیں جھونک دیا جائے گا دو زخم میں گویا کہ یہ مرحلہ دو زخم میں داخلے سے پہلے کا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ میدان حشر کا ہے سما یو کال حاضر نبی کم تم بھی تکس دبون اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس چیز کا تم تقریب کرتے تھے جھٹلاتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہے کوئی جگہ سزا نہیں کوئی دوزخ نہیں کچھ نہیں کلّا ان کتاب الابرار لفی علی کوئی نہیں کتاب نامے اعمال نامے جو نیکو کاروں کے ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے علیین وما ادرا کما علیون تمہیں کچھ اندازہ ہے وہ علیون کیا ہے کتاب مرقوم یشد المقرب وہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ جو ارواح ہیں جن کے اوپر وہ اپنے نیک اعمال سب کر کے لائے ہیں وہ ہوں گے علیون میں اور ان کو دیکھیں گے وہاں موجود ہوں گے مقربین ملائکہ کا مقربین ہوں گے کہ جن کا قرب انہیں حاصل ہوگا انہیں رکھا جائے گا اس بلند مقام پر قیامت تک کے لیے ان نبرار الفین یقینا نیکو کار نعمتوں میں ہوں گے الرائے کے یم ضرور تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تارف فی وجوہ نبرت النعیم تم دیکھو گے ان کے چہروں کے اندر کرو تازگی کی علامات ہیں کوئی اچھی نعمتوں کے اندر ناز و نام میں پلا ہو اس کا چہرہ کچھ اور ہوگا جو بیچارہ آدھی پردی روٹی کھا رہا ہو غذا پوری نہ مل رہی ہو تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوگا جس کون مل رہی کی مختوم اور وہاں انہیں پلائے جائے گی وہ شراب کہ جس پر بہر لگی ہوئی ہوگی یہاں سے نام اخذ کیا ہے سیرت کی ایک کتاب جو لکھی ہے ہندوستان کے ایک اہل حدیث عالم دین نے صفی مبارک پوری صفی الرحمن مبارک پوری اور کتاب بہت عمدہ ہے اس پر انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے شاہ فیصل ایوارڈ اس اعتبار سے کہ واقعی تم احادیث کے حوالے سے سیرت اور لیکن بہت ہی عمدہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ترتیب ہے رہی کن مختوم اب اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے یوس کون امیر رحیق کی مکتوب تو انہیں پلایا جائے گی وہ شراب کے جو جس کے اوپر مہر لگی ہوگی اور مہر بھی کس چیز کی فتام ہو مس مہر ہوگی مشک کی وفی ذال کا فل یتنا فصل متنافسون اب چاہیے کہ اس چیز کے لیے 
لوگ جو چاہتے ہیں حاصل کرنا وہ اس کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں تم دنیا میں لگے ہوئے دور میں حاصل کر لوں میں حاصل کر لوں ہر ایک حاصل کرنے کے لیے ایک سیٹ ہے جس کا کہ اعلان ہوا ہے اب ساری سفارشیں دنیا بھر کا چکر ہو رہا ہے کہ مجھے یہ ملازمت مل جائے یہ دنیا میں تم ان چیزوں کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہو اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو اصل شے یہ ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو دوام ہے وفی گال کفل یا تنا فصل متنا فصول و مزاج ہوں من تسلیم وہ شراب جو رہی کہ مکتوب ہوگی اس کی اس کی بلونی ہوگی تسلیم سے یہ تسلیم کیا ہے یہ بھی ایک چشمہ ہے اے نئی یشرب و بہل مقرب اللہ کے جو بہت مقرب بارگاہ جو بندے ہوں گے وہ جس چشمے کے کنارے بیٹھ کر وہ جو جام نوشی کریں گے وہ چشمہ جو ہے تسلیم ہے ان لذین اجرم کانو من لذین آمن یز حقول یقیناً یہ مجرم اللہ کے باغی جو ہیں یہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے دیکھو انہیں پاگل ہو گئے یہ یہ آخرت کی فکر میں پڑے ہوئے دنیا انہوں نے بالکل ہی بلا دی اور لگے ہوئے آخرت میں نو نقد نہ تیرا ادھار پتہ نہیں وہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا کیا پتا تو ہنستے تھے وہ ادا مرو بہی میں تقا مدون جب ان کے قریب سے گزرتے تھے یہ مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے آنکھیں مارتے تھے کہ یہ ہے وہ بے وقوف وہ ادل قلب القلب فقیم اور پھر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے وہ لوٹتے تھے وہ ادا راؤ کالو انہا اللہ اور جب انہیں دیکھتے تھے اہل ایمان کو تو کہتے تھے یہ لوگ بڑے بھٹک گئے بہک گئے اس میں ہمدردی کا انداز بھی ہو سکتا ہے اچھا بھلا نوجوان تھا اچھا بھلا اپنے کیریئر میں اپنے کاروبار میں اپنی تعلیم میں لگا ہوا تھا کہاں اس نے اپنا کیریئر برباد کیا ہے انہا وما اسلو علیہ حافظین جبکہ انہیں نہیں بھیجا گیا کہ ان کی حفاظت کریں اور ان کے اوپر نگہ بات تو بنا کر ہم نے نہیں بھیجا تھا لیکن اب اصل بات آئی فل یوم الزین آمن من الکفار یزحکون آج کے دن قیامت کے دن اب یہ اہل ایمان ہنسیں گے یا ہنس رہے ہیں ان کافروں پر الرائے کے یم ضرور اب وہ جو بھی ان کے لیے تخت ہیں جو جمے ہوئے ہیں اعلیٰ ان پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر ہو رہا ہے ابو جہل کا اور ابو لہب کا ہل صوبے بل کفار و ماں کانو یا فاضون ثواب سے صوبے بہ بدلہ مل گیا کہ نہیں ان کاظروں کو جو کچھ یہ کر رہے تھے اس کا بارک اللہ علی و لکم فلقرآن عظیم و نفانی و یا کم بل آیات و ذکر حکیم